Je tady jaro, příroda se probouzí a u nás na Jižní Moravě již kvetou stromy a v jejich korunách se rozespívali ptáci. A v našich jihomoravských obcích se rozespívali i malí zpěváčci v krojích. V kobylích se jí sešlo hned několik desítek místních kobylských, ale také z Vrbice, Brumovic, Němčiček, Bořetic, Čejkovic nebo Klobouk u Brna. Obec kobylí na dnešní sobotní odpoledne připravilo další ročník přehlídky malých zpěváčků, která má název o malovanou pantličku Augusty Šebestové. Augusta Šebestová je naše rodačka a je to osobnost, kterou my jakýmsi způsobem uctíváme a neustále se řídíme jejími pokyny, protože napsala a sestavila nádhernou knížku, která nedávno vyšla v reedici, je to už třetí vydání, s názvem Lidské dokumenty. Augusta Šebestová se zabývala folklorem, zabývala se vztahy mezi občany, zabývala se samozřejmě fungováním obce jako takové a mělo to i takový jakýsi přesah. Mělo to přesah mezi obecní, to znamená, že i v té knížce, kterou ona napsala, tak jsou zmíněny okolní vesnice a to nejenom z toho blízkého okolí, ale i z toho okolí vzdálenějšího. A jsou tam velice zajímavé věci, někdy velmi úspěvné, ale my na ně rádi vzpomínáme a hlavně navazujeme. Zpěváčci se pilně připravovali na přehlídku, ale i tak nervozita byla znát, což je dobře, protože jim opravdu záleželo na výsledku. Ono předvést se před tak velkým publikem, to chce velkou dávku odvahy. Teresko, jak se těšíš na dnešní zpívání? No, těším se hodně. Jak se připravovala, nebo jak dlouho si nacvičovala? No, já si to furt zpívám doma. A jakou písničku budeš zpívat? To kobylské pole. A zeptám se Sofinky, Sofinko, jsi nervózní? Trošku ano. Už jsi někdy zpívala před takovým velkým publikem? Ne. A co budeš zpívat? Suja pana nad panami. Tak holky, a umíte nějakou písničku společně? Chodili dvě pany po zeleném haji, trhali si zelinečku, co pěkně voní. Zelinečko malá, já bych také chcela, aby ty sněšo hajíčka vyčarovala, očarovala. Jak se těšíš na dnešní zpív? No mám jako trému, ale těším se. Jak dlouho jsi nacvičoval? O, asi tři týdny, tak nějak tři týdny. A kdo tě učí? Jsi pod nějakým vedením, anebo trénuješ sám? Já trénuji s mamkou a někdy si zaspívám i sám. A co budeš dneska zpívat? Vyletěla laštověnka. Honziku, ty mluvíš úplně jak moderátor, tak jak kde se to naučil? Já jsem to odchytil ze zpráv, jak tam mluvil, tak jsem to nějak natrénovala, abych taky mohl takhle mluvit. Takže nejen zpívání, ale občas si s námi děti vyzkouší i rozhovor jako pravé hvězdy, což je pro ně další zkušenost. Kolik se letos přihlásilo dětí? Letos se přihlásilo více než 30 zpěváčků, nejen samozřejmě z Kobilí, ale i z okolních vesnic. Nejvzdálenějším zpěvákem je malý zpěvák z Klobouk. Jsou rozděleni do věkových kategorií? Jsou rozděleni, jsou rozděleni do kategorií mateřská škola a základní škola. Nejmladší zpěvačce byly 3 roky a nejstarší 15 let. 
Zpěváči si vyspívali malovanou pantličku. Kdo ji letos pro děti vyrobil? Každý, kdo se zúčastní této přehlídky, tak je v podstatě vítězem v uvozovkách a je oceněn tou malovanou pantličkou, která je ručně malovaná a je ručně malovaná právě pro tuto příležitost pro rok 2023. Pantličky jsou opravdu ručně malované a pro letošní rok je malovala paní Alena Hochová, je to naše paní učitelka ze základní školy a zhostila se toho úkolu velmi dobře, protože pantličky jsou velice krásné. Tak a mají to děti za sebou. Sklidili od obecenstva obrovské ovace a na závěr se všichni vrátili na pódium pro očekávané ocenění malovanou pantličku. Ale kromě toho si odnesli někteří z nich i první zkušenosti z pódia, novou motivaci do zpěvu a hlavně krásný pocit z potlesku a úsměvu v obecenstvu.